वेलकम टू फ्रीडम रिफाइन सनफ्लावर ऑयल अभिरुचि मन की मीचे वंट से सैगमेंट टेस्ट वेरईटी परचय से हॉटल मेनेज स्टूडेंट रेडी गी मेरी वाले एला वंटारो चुदा फस्ट गुम गुमल राजो क उपून कम तुप चिटू तरीटो रे जील पड़ी स्पून गरम मसाला स्पून बिर्यानी आक फ्रेश क्रीम को वे रे टेबल स्पून नून टेबल स्पून को पदार्थी चूसर कदा स्टार्ट राजस्टी सो उपयू अला टमाटो कल उसी पेस्ट रेडी सो इत मैं मुझे रेडी सो बहुत सो अला सो राजमा पूट मुझे मैं प्लांटी दाने पटेको उड़की ओके सो बटर अम कदा आई सो दीं बिर्यानी आक अला जील उ मुखल सो दी तरी पचिमिपका अल्लाम पेस्ट मूल राज मन टमाटो मुखल का वेसको लेकिन वेस ग्रेवी मन राज पेस्ट सो मैं डिफरेंट इन मन मुझे उड़की राज राजमा प्रति रोजुति मन आरोग्या एनो रकल मेल कोलेस्ट्रा कंट्रोल रकर व्याधुल रक्षण दुर्कती मुख्य रोग निरोधक शक्ति इलावी मैं रोजुक कदा अलागे वेलुल आहार भाग वारी यमुकल बलमने ओके उपाय टमाटो पेस्ट ग्रेवी टाइपे मुद्दूर टमाटो पीसेस टमाटो उपायूर जील पड़ी गरम मसाल फ्रेश क्रीम सो मन क्रीमी क्रीमी बटर फ्रेश क्रीम रोटी सूपर 
సో ఇంకొంచెం లూజ్ కావాలంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసి కాస్త ఉడికిచ్చేస్తే సరిపోతుంది సో రెడీ అయిపోయిందండి సో రాజ్మా బటర్ కర్రీ రెడీ అండి సూపర్ సో మరి రాజ్మా బటర్ కర్రీ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం రాజ్మా బటర్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు ఉడికించి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో వెన్న నూనె వేసి బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర తరిగిన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో ఉడికించిన రాజ్మా ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి దీనిలో టొమాటో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వెన్న వేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రాజ్మా బటర్ కర్రీ రెడీ రాజ్మా బటర్ కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజ్ గారు మంచి బటర్ స్మెల్ సూపర్ గా వస్తుంది పొగలు కక్కుతుంది కూర మంచి కమ్మ కమ్మగా ఆ దాబా ఫీల్ వచ్చింది కదా అవునండి చాలా బాగుంది విత్ పాటు కాంబినేషన్ కొంచెం రొట్టి లేదా మెయిన్ గా ఏంటంటే తందూరి రొట్టి ఉంటే సూపర్ సూపర్ గా ఉంటుంది మనకి ఆ ఇంట్లో కొంచెం అవి చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఇంకా చపాతి ఇలాంటివి ఏదో చేసుకొని టైప్ లో ఆయిల్ లేకుండా కొంచెం పుల్కా చేసుకుంటారు కదా అది చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది ఈ బటర్ ఉంది సైడ్ లో కొద్దిగా ఉల్లిపాయ పెట్టేసుకుని సూపర్ గా ఉంది టేస్ట్ అయితే కొంచెం కమ్మ గమ్మగా చాలా బాగుంది బటర్ క్రీమ్ ఇవన్నీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం చింతపండు మనం సంవత్సరానికి ఆరు నెలలకు సరిపడా తీసి పెట్టుకుంటాం కదా మరి అది కలర్ మారకుండా ఫ్రెష్ గా ఉండాలి అంటే చింతపండును తీసుకున్నప్పుడే బాగా శుభ్రపరచుకుని అందులో కాస్త ఉప్పు కలుపుకుని గాలి చొరబడిని ఎయిట్ టైట్ కంటైనర్ లో కనుక ఉంచుకున్నట్లయితే అది ఆరు నెలలు కానివ్వండి సంవత్సరం కానివ్వండి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది కలర్ మారదు మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కదా చూద్దాం ఈరోజు ఎలాంటి వెరైటీస్ చేస్తారు హాయ్ మీ పేరు ఏంటి శివ శివ ఏ కాలేజ్ శివ శ్రీశక్తి కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు థర్డ్ ఇయర్ ఓకే అలా అండి మీ పేరు ఏంటి ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ బ్యాచ్ ఇద్దరు లేదా డిఫరెంట్ బ్యాచ్ నేను జూనియర్ ఈ సీనియర్ ఆ ఓ నైస్ సో మరి ఈ రోజు ఫస్ట్ ఎవర్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు వాల్నట్ బ్రౌన్ వాల్నట్ బ్రౌన్ యా ఓకే ఓకే మరి వాల్నట్ బ్రౌనీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వాల్నట్ బ్రౌనీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వాల్నట్స్ ఒక కప్పు డార్క్ చాక్లెట్ వంద గ్రాములు వెన్న వంద గ్రాములు కోడి గుడ్లు రెండు బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ అరకప్పు వెనీలా ఎసెన్స్ ఒక టీ స్పూన్ కోకో పౌడర్ వంద గ్రాములు మైదా ఒక కప్పు ఓకే మరి వాల్నట్ బ్రౌనీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ముందుగా మనం బౌల్స్ ఎగ్స్ బీట్ చేసుకుందాం ఓకే అలాగే ఇందులో బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఎలా అంటే మనకి ఫోమ్ బేస్డ్ అలా ఏమైనా వస్తుందా లేకపోతే ఫోమ్ బేస్డ్ రాదు మేడం ఓకే
మొత్తం షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయే వరకు మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు అంటే మనం బేక్ చేసినప్పుడు అది ఎలాగో మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా అట్లా అట్లా పెట్టకూడదు అట్లా చేయకూడదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత బేక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే అప్పుడు మరి షుగర్ పౌడర్ లా చేసి యాడ్ చేసుకుంటే అలాగనే చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే మైదా మైదా సో ఇదెలా మనం అంటే పల్చగా బ్యాటర్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ఇట్లా థిక్ అయిపోతుందా పల్సగా చేసుకోవాలి అది పల్సగా చేసుకొని బేక్ చేసుకోవాలి అలాగే కుక్కో పౌడర్ ఇప్పుడు మనకంటే ఒకవేళ కొంచెం ఫ్లోర్ గా అనేది ఎక్కువ అయిపోయి థిక్ అయిపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి దీనికి ఎగ్ యాడ్ చేయాలి ఇంకో ఎగ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు పల్స్ అయిపోతుంది సో మిల్క్ గానీ ఇట్లాంటివి ఏం యాడ్ చేయాలి మిల్క్ వన్ యాడ్ చేయకూడదు కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ముందు ఆ కరగ పెట్టుకున్న వెన్న మరియు బట్టర్ వెన్న చాక్లెట్ ని ఆర్డర్ చేసుకోవాలి వెన్న చాక్లెట్ చాక్లెట్ రెండు కలిపి మెల్ట్ చేసి మిల్ట్ చేసి డార్క్ చాక్లెట్ డార్క్ చాక్లెట్ సో అంటే ఇది దేనికి మనకి టేస్ట్ కోసమా లేకపోతే ఆ చాక్లెట్ టేస్ట్ కొరగా టేస్ట్ కొరగా టేస్ట్ అంటే చాకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నా మళ్ళీ అది కాక మెల్టెడ్ చాక్లెట్ మెల్టెడ్ చాక్లెట్ కూడా ఓకే అలాగే కొన్ని వాల్నట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో సో డైరెక్ట్ గా బ్యాటర్ లో కొన్ని తర్వాత ట్రై లో చేసినా కూడా తర్వాత పైకి వెళ్ళి కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఎంతసేపు బేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రీ వెళ్ళా థర్టీ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో అవే అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా దాన్ని బట్టి చూసుకొని చూసుకొని చేసుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం బేకింగ్ ట్రై లోకి తీసుకోవాలి అక్కర్లేదు అలాగే మన మిగిలి ఉన్న వాల్నట్స్ ని మీకు వెళ్ళి స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీన్ని టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ లో థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అయితే ఇది పెట్టేద్దాం ఆవెన్ లో ఓకే ఆల్రెడీ నేను బేక్ చేసి పెట్టిన ఉంది అది చూపిద్దామా ఓకే ఎక్కడ ఉంది అది బేక్ చేసి ఓ ఇప్పుడు ఇది డిమోల్ చేద్దామా అయితే సో మనకున్న మౌల్డ్ దీన్ని బట్టి మనకు ఆ థిక్నెస్ అనేది మనం చూసి వేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి బేకింగ్ ట్రేస్ ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా మనకి ఇది ఈజీగానే డిమోల్డ్ అయిపోతుంది డిమోల్డ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే బేస్ లో కింద బటర్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి పేపర్ బట్టి ఈజీగా పుల్ చేసేయొచ్చు పుల్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనా ఇంకా ఓకే రెడీ మేడం సూపర్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది బాగా చాక్లెట్ సో మరి వాల్నట్ బ్రౌనీ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు సార్ చూద్దాం వాల్నట్ బ్రౌనీ తయారు చేసే విధానం డార్క్ చాక్లెట్ లో వెన్న వేసి కరిగించి ఉంచుకోవాలి ఒక బౌల్ లో కోడిగుడ్లు బ్రౌన్ షుగర్ వెనీలా ఐసెన్స్ వేసి కరిగే వరకు కలుపుకోవాలి దీనిలో మైదా కోకో పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలపాలి తర్వాత ముందుగా కరిగించుకున్న డార్క్ చాక్లెట్ వాల్నట్స్ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బటర్ పేపర్ ఉంచిన బేకింగ్ మౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి వాల్నట్స్ వేసి అవెన్ లో రెండు డిగ్రీల వద్ద ముప్పై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే వాల్నట్ బ్రౌన్ వాల్నట్ బ్రౌనీ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజు గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే మంచి చాక్లెట్ చాక్లెట్ స్మెల్ వస్తుంది ఎస్ మీరు కూడా తీసుకోండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది 
షుగర్ అది మన టేస్ట్ తగ్గట్టు చూసుకుని సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చెప్తాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొత్తిమీర చక్కటి ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కూర అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుతూ ఉంటారు మనం అనుకుంటాం జస్ట్ డెకరేషన్ కోసం అని డెకరేషన్ కోసం కాదండి ఒరిజినల్గా కొత్తిమీర తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వయసు మళ్ళీన తర్వాత వచ్చే అల్జిమర్స్ని తగ్గించే కే విటమిన్ ఇందులో ఉంది అలాగే ఇందులో రకరకాల విటమిన్స్ యాంటాక్సిడెంట్స్ అవన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించే గుణం కూడా కొత్తిమీరలో ఉంది కాబట్టి కొత్తిమీరని ఏదో ఒక రకంగా మన డైట్లో భాగం చేసుకుంటే మంచిది వాల్నట్ బ్రౌన్ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో రెడీ అండి మీరు సో ఏం వెరైటీ చేస్తున్నారు తందూరి ఆలు ఓకే ఓకే మరి తందూరి ఆలు కోసిన పదార్థాలు అంటే ఒకసారి చూద్దాం తందూరి ఆలు తయారు చేయడానికి కోసిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిన్న బంగాళ దుంపలు పావు కిలో టొమాటో ముక్కలు అరకప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు పెరుగు ఒక కప్పు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మెంతి పొడి అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత తందూరి ఆలు కోసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీనికి పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే మిక్స్ ఏమైనా రెడీ చేసుకోవాలా ఓకే అంటే డిప్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే దీని మనం టోటల్ గా ఉండలేకుండా బీట్ చేసుకో బీట్ చేసుకో ఇది రెడీ అయిపోయింది మ్యామ్ బటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి బటర్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఎక్కువ పడుతుంది సో మెల్టెడ్ బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలి మిక్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కుకింగ్ ఆయిల్ కుకింగ్ ఆయిల్ తర్వాత మస్టర్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఓ సో బటర్ నార్మల్ కుకింగ్ ఆయిల్ అండ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఆవ నూనె గరం మసాలా పౌడర్ సో ఇది మనకి స్నాక్ టైప్ లోనా ఓకే ఓకే ఇది హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాని తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ తర్వాత ఉప్పు తర్వాత మెంతి పౌడర్ వచ్చేసుకో మెంతి పౌడర్ ఓకే ఓ అంత పడుతుందా సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఆలుకి ఇది చేసుకోవాలి ఓకే సో ప్యాన్ కొంచెం హీట్ పెడదాం అయ్యలోగా ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ ఇట్లా ప్యాన్ లో చేసేసుకోవటమేనా లేకపోతే దీనికి ఏమైనా మనము ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆయిల్ అంతా అందులో ఉంది కదా అది సరిపోతుంది మనకి ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో కొంచెం కుక్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి గ్రిల్ అలా ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో చేసేసుకోవచ్చా మనము అదేమి అందుబాటులో లేకపోతే మరి ఇందులో మనం అంటే పిండి లాంటిది ఏమి యాడ్ చేయలేదు కదా పడుతుందా దానికి బంగాళ దుంప బాగానే అది టేస్ట్ అది కట్ చేసుకొని స్టిక్ పెట్టుకుని వేసేసుకోవడం ఓకే ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా బంగాళ దుంప ముందు ఉడికించేసి పెట్టుకోవాలి సో మీరు బేబీ పొటాటోస్ తీసుకున్నారా అవును సో అవైతే మనం మొత్తం కోల్ పొటాటో అట్లా పెట్టేయాలనా ఓకే లేదా కట్ చేసుకొని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇది అందరి బాటిలో లేకపోతే పెద్దవి కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా వేసుకుని స్టిక్ పెట్టుకోవడం డై ఫ్రై చేసుకోవడం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది అట్లా కాసేపు ఏమన్నా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాలా లేకపోతే ఇట్లా డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి సో అందుకనే ప్రవీణ్ చక్కగా గ్లౌజెస్ తో రెడీ అయిపోయారు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇంకా అవన్నీ స్టిక్స్ కి పెట్టేసుకోవటమే కదా మనము 
సో మనకి కబాబ్ స్టిక్స్ దొరుకుతాయి సో అది మనము తీసుకునే వెజిటేబుల్స్ అంటే ఎన్ని గుచ్చుకుంటున్నామో దానికి చూసుకొని ఆ దానికి తగ్గట్టు ఆ స్టిక్ ని కావాలంటే పొడవుగా ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు తినికి క్యాప్సికం సో ఆలు క్యాప్సికం సో దీంట్లో ఆయిల్ వేసేసుకుందామా ఇలాగ ప్యాన్ హీట్ అయిపోయింది ఒక్కొక్కటి ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది సో ఎంత పడుతుంది సరిపోతుంది సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఆలు పెట్టేసుకుని మధ్యలో అవన్నీ పెట్టుకుంటే మనకు కొంచెం టేస్ట్ వేరియేషన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ క్యూబ్స్ ఇంకొంచెం పెద్దగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కదా పీసెస్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అన్ని యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుంది అవైలబుల్ లేకుంటే నార్మల్ ఆయిల్ కూడా యూస్ ఓకే సో అది యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది మనకి బాగుంటుంది ఒకవేళ ఆవు నూనె అందుబాటులో లేకపోతే ఆవు పొడి యాడ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోకూడదా ఓ అంటే ఎందుకు మెంతి పొడి ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నా రెండు చేదు అయిపోతాయి రెండు చేదు అయితే కాబట్టి ఆయిల్ వేసుకుంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది వస్తుంది సూపర్ సో మరి వేడివేడిగా తందూరి ఆలు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం తందూరి ఆలు తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి దీనిలో వెన్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనె ఆవు నూనె గరం మసాలా కారం ఉప్పు మెంతి పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీనిలో ఉడికించిన చిన్న బంగాళదుంపలు వేసి కలపాలి కబాబ్ స్టిక్స్ తీసుకుని ముందుగా చిన్న బంగాళదుంప క్యాప్సికం ముక్క టొమాటో ముక్క ఉల్లిపాయ ముక్క మళ్ళీ పై నుంచి చిన్న బంగాళదుంప గుచ్చుకోవాలి ఇలా అన్ని సిద్ధం చేసుకుని వీటిని పెనంపై వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే తందూరి ఆలు రెడీ తందూరి ఆలు తయారీ విధానం చూసారు కదండి సురాజ్ గారు ఇందాక మనం స్వీట్ టేస్ట్ చూసేసాం హాట్ బాగుంది కొద్దిసేపు పెడితేనే మనకి ఇంత కొంచెం టేస్టీగా ఉంది కొంచెం ఎక్కువ మనం మ్యారినేట్ చేస్తే ఇంకా సూపర్ గా కొంచెం ఆలు అంతా కూడా బాగా పీల్ చేసుకుంటాం కొంచెం కర్డ్ లో కలిసిన మనం యాడ్ చేసిన స్పైసెస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా ఇంకా బాగా పట్టేస్తుంది సో బాగుంది ప్రవీణ్ థ్యాంక్ యూ నైస్ టేస్ట్ అంటే కొంచెం ఆ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశాం కదా మెంతి పొడి లైట్ గా తెలుస్తుంది మనకి అది లైట్ గా తెలుస్తుంది యా బాగుంది వెరైటీ గా కొంచెం ఇలా బేబీ ఆలు దొరికితే బాగుంటుంది అంటే ఆ షేప్ అది చేసుకోవడానికి దొరుకుతాయి మార్కెట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో సో ఆ టైం లో తెచ్చుకొని చేస్తే కొంచెం లుక్ వైజ్ కూడా కొంచెం చాలా బాగుంటుంది సో బాగా చేశారు ఇద్దరు కూడా చాలా బాగుంది అవును సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి కూడా ప్రవీణ్ మీకు ఇటీవీ అభిరుచి నుంచి కలంజీ వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు
అండ్ శివ మీకు కూడా ఇటీవీ అభిరుచి నుంచి కలాంజిలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చు సో మరి చూసారు కదండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి వెరైటీస్ అలాగే మీరు మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం ఏ కూర వండుకున్నా కూడా అందులో కరివేపాకు తప్పకుండా వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే కరివేపాకు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది మరి కరివేపాకు వారం రోజుల పాటు లేదా నాలుగైదు రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా తాజాగా ఉండాలి అంటే కరివేపాకుని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో కనుక ఉంచుకున్నట్లయితే తాజాగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ సో జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు రాజ్ గారు ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చూస్తున్నా అండి బేబీ కార్న్ మంచూరియా బేబీ కార్న్ మంచూరియా ఎస్ ఓ సో ఓన్లీ బేబీ కార్న్ యూస్ చేసి చేస్తున్నా సో పైన కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉండి లోపల కొంచెం కరకరలాడితే కొంచెం క్రంచిగా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే అండి మరి బేబీ కార్న్ మంచూరియా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం బేబీ కార్న్ మంచూరియా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బేబీ కార్న్ ముక్కలు ఒక కప్పు మైదా అరకప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ పావు కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లికాడలు కొద్దిగా సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం మంచూరియా ప్రాసెస్ చూద్దాం సో స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇది మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా సో ముందుగా ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో అలాగే ఒక బౌల్లో మైదా సో కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా మిరియాల పొడి అండి సో ఇదంతా బ్యాటర్లా రెడీ చేసుకోవాలి అంటే పూత పిండిలా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బేబీ కార్న్ కొంచెం మనకి మందంగా ఉంటాయి కాబట్టి డీప్ ఫ్రై చేసినా కొంచెం ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసుకుందాం దానివల్ల మనకి ఏంటంటే లోపల కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది సో పైన కొంచెం వేగితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది మరి పచ్చడి వేస్తే మనం కొంచెం వేయించడానికి ఎక్కువ టైం పట్టేది ఎక్కువ టైం పడుతుంది పైన లేయర్ కొంచెం మాడిపోయే ఛాన్స్ కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా యూజువల్గా మనం మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ అలా చేసినప్పుడు లైక్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ తో పాటు ఈ బేబీ కార్న్ కూడా సన్నగా చాప్ చేసేసి దాంట్లో కలిపేస్తూ ఉంటాం కదా అవునండి సో అది మనకంటే అది షేప్ అది అంతా అట్లా రౌండ్ గా చేసుకోవడానికి అది బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మనం దాన్ని పీసెస్ లాగా యాడ్ చేసినాం కాబట్టి కొంచెం ఉడికించుకుంటే బెటర్ గా ఓన్లీ సింగిల్ ఇది కాబట్టి సో ఇది కొంచెం ఉండలేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలి సో మీరు మిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు రాజు గారు మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే అండి ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ప్రతిరోజు పచ్చి ఉల్లిగడ్డను మజ్జిగలో కలిపి కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం బాగా జీర్ణమవడమే కాకుండా రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దూరంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ దూరంగా ఉంటాయి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ను కూడా దూరం చేసే గుణం దీనికి ఉంది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనా రాజు గారు ఓకే అండి సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్న బేబీ కార్న్ ముక్కలు ఓకే సో ఇది మనం ఒక్కొక్కటిగా సో ఇది వేగుతున్నప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన సాస్ అంటే కూడా మనం రెడీ పక్కన రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఇది మార్చేద్దాం అండి ఇది ఓన్లీ కార్న్ ఫ్లోర్ బ్యాటర్ వేసుకోవచ్చా రాజు గారు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మరి లైట్ గా కొంచెం లైట్ గా వస్తుంది కొద్దిగా మైదా ఉంటేనే బెటర్ గా బెటర్ గా ఉంటుంది సో కొద్దిగా 
ailemiz. Sana kadar yine Allah. Alağı belirli. Tarihin ne parçamı kurtarıyor? Bu bir dry manchuri alağı olsun arkadaşlar mantık. Konca maslayıta ve de. Alayıta konca asasan etler son tanem. Okey okey. Bir konca bir tane yapıyor. Spring onion. Bunu çok sade sade çeşit kuma. Okay. Kötü ka, soya sos. Kötü ka, chili sos. Alak et, kocan tomato sos. So, ini sade sade lekor kötü ka mana ki ya salt ane jom tunca bete. So, ini stage lekor mana kocan salt ada jeis kuna perlu. Susu kau ni jeis kau. ओके सो ये पूरा वैक्स चल रहा है ना जिन तक उस दिगा सीजनिंग इसमें ना उस दिगा उपो अलग है उस दिगा मेरी अलग पड़े तो काट कर लो कुड़ी का वाटर मिक्सचर से इसलिए निकाल चढ़ा दाने देखने को सो सो रेडी है तेरे में Kodiga, spingonnya. So kain nanti, ini kodiga, spingonnya. Spingonnyes. Wow, macam colourful ke jalan orang. Yes. Kas talan tu, dekorate jas kunte, ingat mana ke dish same, mana bite. चूसते अलग उन तो इन लोगों को आधे फील दे चूस कोच। हाँ ना। तो हमारे वेरी वेरी का मंचूरिया रेडी है पहनने ही पर कार्विंग चुदता। तो ये जो बस ना राजगरी रोज़। तो ये रोज़ कार्विंग नहीं इनका तो। हम्म। तो मेरे चेस में। नहीं ना। हम्म। नहीं नहीं कार्विंग चेस तो राजगरो। तो आते चालू लंच मेरे को so easy to swan? Swan jay, right? Yes. Sure, huh? Hmm. What do you want to do with this beer? So, this is the first one, Rajgaru. Yes. This is the first one. Hmm. That clarity. Now, what do you want to do? Just wings open. Hmm. Here. 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 Yes. Big pet is here. That's it. That's it. So, Rajgaru, you have a beer, right? That's it, right? I will tell you what I am going to do. Okay, okay, thanks. Do you want to go? Okay. Wow! I am going to do that. 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 Yes. What is this? What is this? So, I am going to do that. 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 So next month beak pet is here. Sir, beak is not here, but tooth beak is here. Okay. Okay. This is here, right? Okay. Super. Put the teeth sharp. Okay. So, we have to do easy to do carving. We have to do confidence. Oh, no. If you do carving, you have to do it easy. Put the teeth sharp. Put the teeth sharp. Put the teeth sharp. Put the teeth sharp. Cina kan ni akar leda. Akar leda. Akar leda. Hai pe ini, mir tooth fix better ni. Fix ni aku cuma pancing sen, aku tooth fix aku leda. Orang ni cecen ni. Awal tu pakai tu kunci tikar ke kardus ni tu, nana dah ni dapat manage change kunci. Ha, par leda ni. Par leda. So just, ila kunci mana baik je tu sih. Plant gaya la tooth fix better sih. Stop aja potong. Okay. 
సో రెండు వైపులు కూడా అంతే సో మనకి ఎక్కడ కూర్చోవాలి చూసుకొని కింద బేస్ కట్ చేసేసి కింద బేస్ కట్ చేసేసుకుంటే ఈసారి ఇంకొక సింపుల్ కార్వింగ్ చెప్పండి రాజు గారు మళ్ళీ చేస్తాను ఓకే తప్పకుండా చూసారు కదా మరి బేబీ కార్న్ మంచూరియా రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బేబీ కార్న్ మంచూరియా తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో ఉడికించిన బేబీ కార్న్ ముక్కల్ని ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లికాడలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ముందుగా వేయించుకున్న బేబీ కార్న్ ముక్కలు ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దీనిలో వేసి బాగా కలపాలి అంతే బేబీ కార్ మంచూరియా రెడీ బేబీ కార్న్ మంచూరియా తయారీ విధానం చూసారు కదా స్వరాజ్ గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఎస్ పప్పు నా స్వాన్ అటు తిరిగి తిప్పుదాం మంచూరియా తింటుంది ఓకే ఇంకా మంచూరియా అంటే చెప్పక్కర్లేదు అందరికి ఇష్టమైన సూపర్ గా ఉంటుంది అంటే మనం వెజిటబుల్ ఏది తీసుకున్నా సో అడిషనల్ ఏంటంటే ఎండింగ్ లో మనకు ఆ వెజిటబుల్ తగినప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది సో కాకపోతే ఎప్పుడు ఏంటంటే మనం సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కదా ఈ బేబీ కార్న్ ఒకటి మనకి కొంచెం ఆ క్రంచినెస్ యాడ్ అయ్యి లోపల అలాగే ఉంటుంది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఫీల్ అనేది ఉంటుంది మంచూరియాలో బాగుంది రాజ్ గారు సో సింపుల్ గా మంచి టేస్టీగా చేసేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి సో చూసారు కదండి బేబీ కార్న్ ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కాఫీ మంచి సువాసన భరితంగా ఉండడమే కాదు ఇందులో ఉన్నటువంటి కెఫీన్ అనే పదార్థం మన మెదడుని ఉత్తేజంగా ఉంచుతుంది అందుకే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నా లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతున్నా బాగా ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు ఏదైనా సెమినార్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఆ టెన్షన్ ఒత్తిడి పోగొట్టుకుని బ్రెయిన్ బాగా యాక్టివ్గా పనిచేయాలి అంటే ఒక కప్పు కాఫీ తాగి వెళితే మంచిది ఈరోజు మనం చూసిన టేస్ట్ రెసిపీస్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గార్డ్లో ఎప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ రాజ్మా బటర్ కర్రీ దాంట్లో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాజ్మా అలాగే బటర్ టొమాటోస్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనకి ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి రాజ్మా నుంచి లభిస్తుందండి క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ప్రకారం కూడా ఒకవేళ మనం చూస్తే ఇట్స్ క్యాలరీస్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ కిలో క్యాలరీ వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా అదే కాకుండా ప్రోటీన్స్ ఒకవేళ మనం రాజ్మాలో చూస్తే ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా బిట్వీన్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ సెవెన్ గ్రామ్స్ లోపటిగానే ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ గుడ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అదే కాకుండా మినరల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలాంటి మినరల్స్ అంటే మనకి అయన్ అదే మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇలాంటి మినరల్స్ అంటే మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్లో ఉన్నా కూడా మన శరీరానికి ఇవి చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ప్లే చేస్తాయి సో ఈ మినరల్స్ చాలా వరకు మనకి రాజ్మాలో కూడా కావాల్సినంత అమౌంట్లో ఉంటుంది గుడ్ రెసిపీ అండ్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మనం రైస్తో కానీ రోటీతో పాటు కూడా కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చు బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఎవరైతే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు లేదంటే హైపర్ టెన్సివ్స్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ బటర్ తీసేసిన వాళ్ళకి చాలా వరకు ఈ రెసిపీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది లేదంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి మిగతా వాళ్ళందరూ బటర్ యాడ్ చేసి ఈ రెసిపీకి తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ తందూరి ఆలు దీంట్లో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆలుగడ్డ టొమాటో క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ కర్డ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఆలుగడ్డ అండి సో ఆలు వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ కంప్లీట్గా రూట్ కనుక మనకి కంప్లీట్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అదే కాకుండా దాంట్లో మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే పొటాషియం ఎలక్ట్రోలైట్స్లో పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇలా ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పొటాటో కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కనుక ఓవరాల్గా క్యాలరీ 
ఫిక్ వాల్యూ ప్రకారంగా హై ఇన్ క్యాలరీస్ కూడా కర్డ్ కూడా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్నాము సో కర్డ్ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది ప్రోటీన్ సోర్స్ ఎక్కువ కాకపోయినా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీ యొక్క న్యూట్రియన్ పొటెన్సీ చాలా వరకు ఈ కర్డ్ నుంచి పెరుగుతుంది కాకపోతే ఈ రెసిపీ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కనుక కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కనుక ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వన్ టు టూ పీసెస్ ఆలు కబాబ్స్ లాగా తీసుకుంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వాల్నట్ బ్రౌనీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వాల్నట్ అలాగే బ్రౌన్ షుగర్ దాంతో పాటు కోకో పౌడర్ డార్క్ చాక్లెట్ మైదా ఎగ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశాము సో ఈ రెసిపీలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అండి మనము నార్మల్ షుగర్ కంటే బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీలో రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల దాని యొక్క గ్లైస్మిక్ లోడ్ చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుందండి నార్మల్ షుగర్ది సో బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే వాల్నట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక వాల్నట్ ఈజ్ అ గుడ్ నట్ అండి సో ఈ నట్ నుంచి మనకి చాలా వరకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒకవేళ మనం చూస్తే గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూట్రిషియస్ నట్ సో వాల్నట్ యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే మనము డార్క్ చాక్లెట్ కోకో పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ సో ఇట్స్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం క్వాంటిటీ పరంగా చూసి తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఒక చిన్న పీస్ వరకు ఒకవేళ మనం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇలాంటి రెసిపీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం కూడా అంత హెల్దీ కాదు సో పిల్లలకి అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఇలాంటి రెసిపీస్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అడాలసెంట్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే మిగతా ఏజ్ గ్రూప్ అంటే అడల్ట్ వాళ్ళు ఇలాంటి రెసిపీ తీసుకుంటున్నప్పుడు పోర్షన్ చూసి తీసుకోవడం చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ నెక్స్ట్ రెసిపీ బేబీ కార్న్ మంచూరియా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి బేబీ కార్న్ అలాగే చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ టొమాటో సాస్ దాంతోపాటు కార్న్ ఫ్లవర్ మైదా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశాము ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి అంటే ఆయిల్లో ఫ్రై చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈవెన్ దో మనం ఈ బేబీ కార్న్ యాడ్ చేయడం వల్ల బేబీ కార్న్ లో క్యాలరీ ఇంగ్రీడియంట్ అయినా కూడా మనము ఆయిల్ కంటెంట్ యాడ్ చేసాం గనక ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ క్యాలరీ ఫిక్ వాల్యూ ప్రకారం చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి రెసిపీ స్నాక్ ఐటెం లాగా తీసుకుంటే టూ పోర్షన్ పీసెస్ అంటే చిన్న పోర్షన్స్ ఒకవేళ మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది రెగ్యులర్గా ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్స్ ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత మంచిది కాదండి సో మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయకుండా ఉండడం బెటర్ మిగతా వాళ్ళందరూ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకోవడం తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు కూడా మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ మాకు చేసి చూపించినందుకు ఓకే సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళ వెరైటీస్ ని మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిరాఫీ నాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ ఇది వాళ్ళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ బ